வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் பத்தி பாக்கலாம் சோ எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கறது என்ன ஒரு எக்ஸ்பர்டோட நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணணும் அதுதான் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் இப்ப ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட எல்லா நாலேஜையும் அப்படியே ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம அதை வந்து இன் ஃபியூச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன டெசிஷன்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒரு எக்ஸ்பர்டோட நாலேஜ் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றப்போ அது எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்க்கும் நம்ம நார்மல் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம்க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம்ல வந்து நம்மளுக்கு அழுகிறதும் இருக்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அதே எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் பேஸ் இருக்கும் இந்த நாலேஜ் பேஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்டோட நாலேஜ் இப்போ ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க பீடியாட்ரிஷன் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நாலேஜஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ஈத் தேஸ் ரூல்ஸாவோ இல்ல ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு நாலேஜ் பேஸ்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த நாலேஜ் பேஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் மாதிரி இப்ப இன் ஃபியூச்சர்ல எனக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிறப்போ அது எந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் ஓடுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பாத்தீங்களா அதுதான் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின்ங்கிறது என்னன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற இன்புட் அந்த யூசர் கொடுக்குற இன்புட்ட நாலேஜ் பேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொண்டு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றோம் ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்கு இன் ஜென்ரல் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ல ஒன்னு வந்து நாலேஜ் பேஸ் இன்னொன்னு இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் இன்னொன்னு யூசர் என்ற பேஸ் ஸோ இந்த நாலேஜ் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு டொமைன்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க அதாவது டாக்டரா இருக்கலாம் மெடிக்கல் லாயர் என்ஜினியர் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பினான்சியல் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கலாம் பினான்சியல் அப்படிங்கிறப்பவே அதுலயே நிறைய பாட் இருக்கு மைக் பி ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல அவங்க எக்ஸ்பர்டா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு சில இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் சோ இந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன்ல அவங்க எக்ஸ்பர்டா இருக்காங்க சோ அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைசேஷனை நம்ம எடுக்கிறோம் அவங்களோட நாலேஜ் நம்ம எடுக்கிறோம் எப்படி எடுக்கிறோம்னா ஒரு நாலேஜ் இன்ஜினியர் இருப்பாரு இந்த நாலேஜ் இன்ஜினியர் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் கூட உட்காந்து அவங்களுக்கு தேவையான கொஸ்டினரிஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு அவங்களோட எடுத்து இங்க நாலேஜ் பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாரு ஓகேங்களா சோ அவங்க கிட்ட இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது இந்த நாலேஜ் இன்ஜினியரோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எந்த மாதிரி அவங்களோட நாலேஜ் இங்க ஸ்டோரேஜ்ல கொண்டு வர போறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ இதுதான் நாலேஜ் பேஸ் நாலேஜ் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி எல்லா இப்தனல்ஸ் ரூல்ஸ்லயும் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த மாதிரி அப்படிங்கறத ஸ்டோர் பண்ற ஒரு ஒரு நாலேஜ் பேஸ் ஓகேங்களா அடுத்த காம்பனன்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப யாராவது ஒரு யூசர் இன் ஃபியூச்சர் வராங்க இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ரொடிக்ஷனே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சோ இந்த மாதிரியான டைம்ல இந்த மாதிரி ஸ்டாக் வாங்கினா அது பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு யூசர் வரப்போ இந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக் எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த கம்பாரிசன் நடக்குதுல ஒரு ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் நடக்குது பாத்தீங்களா அதுதான் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின்ங்கிறது வந்து யூசர் கொடுக்குற இன்புட்ட எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் பேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணி ஒரு அவுட் புட் ஒரு டெசிஷன் கொடுக்குது அதுதான் வந்து இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ங்கிறது யூசர் எங்க போய் இந்த இன்புட்டை கொடுப்பாங்க ஒரு மொபைல் ஆப்பா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வெப் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல யூசர் போய் இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட் புட் வரும் சோ அந்த வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகே நம்மளுக்கு மூணு காம்பனன்ட் இருக்கு நாலேஜ் பேஸ்ங்கிறது அ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆல் த நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் ஓகே அடுத்து இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின்ங்கிறது இந்த ஃபைனலா கால்குலேட் பண்ற ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரியான இன்புட்டுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து டிடெக்ட் பண்றது தான் இன்ஃபுரன்ஸ் என்ஜின் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ங்கிறது ஃபைனல் யூசர் வந்து அந்த எண்ட் யூசர் வந்து எப்படி அந்த சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறாங்க ஓகே சோ எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் டெவலப் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் இப்ப எந்த எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் நான் டெவலப் பண்ண போறேன் ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டொமைனுக்கு நம்ம டெவலப் பண்றது
So first, in the moon component of the knowledge base and inference engine and the user interface. Knowledge base is the relevant data, rule, case, relationship, all the store. How do you store it? Rules and regulation, if then else statement, fuzzy logic, how do you store it? Okay, so this is the major part of how we can use knowledge. How do we use knowledge? Knowledge engineer is the role. Okay, so we have to use questionaries to use questionaries to use questionaries to use questionaries. Okay, and the knowledge extract role is very important. Because it is the interface between the expert and the knowledge base. Now, how do we use the knowledge base? இப்ப இது இது எப்படி வர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க ஒரு knowledge engineer இருப்பாங்க சோ இவங்களுக்குள்ளார இருக்க கான்வர்சேஷனோ இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல இந்த knowledge engineer என்ன பண்ணுவாரனா knowledge base create பண்ணுவாரு சோ knowledge base create பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது one time usage கிடையாது அவர் திருப்பி இந்த knowledge base ஐ எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கொடுப்பாரு இதுல ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்கா சோ until அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து சட்டிஸ்ஃபை ஆகுற வரைக்கும் இந்த ரூட்டீன் போயிட்டே இருக்கும் சோ இப்படி தான் வந்து இந்த knowledge base create ஆகும் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா inference engine inference engineங்கறது என்னன்னா நம்ம குடுக்கிற யூசர் குடுக்கிற அந்த ஒரு செட் ஆஃப் ஹைபோதிசஸ் வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் பேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொடுக்கும் ஸோ ஹியூமன் வந்து இந்த விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நானும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பேக்வேர்ட் செயினி இன்னொன்று ஃபார்வர்ட் செயினி எந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுக்க போறோம் அதாவது Backward chaining is the final conclusion. Final conclusion is the final conclusion. If we have a hypothesis and compile a conclusion, we have a hypothesis and compile a conclusion. If you look at the inference engine, you can see a specific part of the inference engine. That is also an explanation facility. If you have a final solution, you can derive the final conclusion. If you combine it, you can derive the final solution. If you have a final solution, you can derive the sequence. ஓகேங்களா அது வந்து இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ரத தன் ஃபைனல் டெசிஷன் மட்டும் கொடுக்காம இதனால தான் இந்த டெசிஷனுக்கு வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபெசிலிட்டியோட இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அந்த கடைசியா பாத்தீங்கன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எந்த ஒரு யூசர் அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அது ஃபிளக்சிபிளா இருக்கணும் அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் போடணும் ஜி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் போட்டுட்டு மை மொபைல் ஆப் ஆப்பா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வெப் ஆப்பா கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அ யூசர் டு என்டர் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இல்லாம ஒரு லைட் வைட் மாடலா நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும் சோ இந்த மூணு காம்பனன்ட் தான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் நாலேஜ் பேஸ் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகே சோ ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டென்ட்ரல் டென்ட்ரல்ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட மாலிகல் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமேட்ரி டேட்டா கொடுக்கறப்ப இந்த கெமிக்கலுக்கு இந்த மாதிரியான மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு டென்ட்ரல் யூஸ் ஆச்சு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் டெவலப் ஓகே அடுத்து வந்து நிறைய இருக்கு மைசின் மைசின்ங்கிறது மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் இல்னஸ் டிக்மீட்டர்ங்கிறது வந்து ஜியாலஜிக்கல் டேட்டா கொடுக்கறப்போ ஆயில் கன்சிஸ்டன்சி பாக்குறதுக்காக ப்ராஸ்பெக்டர்ங்கிறப்போ அதே ஜியாலஜிக்கல் data analysis for mineral structure காக அதுக்கு அப்புறம் xcon r1 ங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான டெவலப் பண்ண எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் थैंक यू